okay so today's concept ampere's circuital law okay so in the ampere circuital law namak third chapter la idukku konjam topics la munadi biot savrat law padichom so adhe mari ampere circuital law um namak in the third chapter magnetism la konjam important ana oru law okay so in the ampere's law edhukku use agudhu magnetic field ah calculate pandradhukku use agudhu v vector magnetic field ओके मैग्नेटिक फील्ड में कैलकुलेट पड़ रहा है क्योंकि एम्पेयर्स ला यूज़ आएगा तो एम्पेयर अपडिंग कर दो एक साइंटिस्ट एम्पेयर अपडिंग कर वाले एक साइंटिस्ट अवरु नमक के एक लाग बढ़ते कर रहे हैं सो मैग्नेटिक फील्ड ला कैलकुलेट पड़ रहा है क्योंकि अंदर लाग यूज़ आएगा दिन सोलियाँ � so anda conductor la current pass aje, ur abu direction la ni je current aku duduk ringge, apun nala inar to anda conductor la, anda conductor la suhdi nama ku magnetic field rise aho, adah udh, nama ku magnetic field develop aho, yang anda direction la, nama undi air kena berdiri kro, thumb rule, abdi yang undi right hand thumb rule, ibu ni mala undi current bocchna, inda direction la magnetic field boh, so inda direction la inar ku magnetic field, inar ku boh udh, ini nama undi Einstein experiment mule mana nama terunjuk to. इधर हमारे को तेरी एयर करने वे, तो आइस्टेड स्पीडमेंट मोले में हम दर्जन जी कितने दिए ना करंट पास आ गए थे, अब बना मैग्नेटिक फील्ड याना की युरुको, इधर तो हम आइस्टेड स्पीडमेंट मोले में दर्जन जी कटो, अना और फाइव एम्पीयर करंट पास पन रहेंगे नोच कांगले, और फाइव एम्पीयर करंट निये पास पन र Angga, or current pass agi tu, abdi means, in the magnetic field oda strength, yoblo iruko abdi ngger da, namma in the ampere sila wacih, namma mana pun lah, calculate pun lah, okay? So, namma simple a solir lah, or current pass agi tu, niya five ampere current pass agi tu, abu anda five ampere current pass agi tu, abdi na, niya yuru a kira magnetic field tu, yana ke five dah iruko, magnetic field tu yana kena iruko, five sila, abdi namma solto per lah me. हम अदा ना B equals to I अब ये नमस्ते प्लस उल्टे पहले आमे कारण टेन ये आए five ampere कुड़ करेंगे या अब आधी क्या तो माता ने अलग magnetic field लो उरुआ हो ये कारण तो उन्हें नमे इन्ना बढ़ चुका है ये दुगना डी उर area ला कारण तो आधी कमा pass आ गए थे अब ये ना अंदर area ला magnetic field लो आधी कमा रखो कारण तो उन्हें कमीया रखा � so, if we say that simply B equals to I, we can tell you that we have an ampere. We have a doubt about that. So, there is a twist. Now, if you choose the conductor, you can choose the conductor. So, if you pass the conductor in the upward direction, the conductor will be in the upward direction. ओके अलग आउट नहीं है इन द कंडक्टर अलग ना करंट पास पन रहे इन द कंडक्टर अलग मट्टू ना ना करंट पास पन रहे सो इन द कंडक्टर अलग करंट पास पन रहे ना इन द कंडक्टर के उल्ला करंट बोगे दे अबो अंद करंट नाला मैंने डिफिल उरु आगे दे अबो इन द बी इक्वल्स टू आई अंजाम्पेर करंट ना पास पन रहे अब यानि कि फाइव टेस्ला था यानि जंपर करंट आपास पन रहा नाले यानि कि फाइव टेस्ला था मैग्नेटिक फील्ड युरको आप डिंग कर दा निंगे इन द कंडक्टर के उल्लर के रीजन लगा ना निंगे सोला ला आम आदान है इन द कंडक्टर के उल्ला करंट पास आ गए थे अब उन द कंडक्टर के उल्ले निंगे मैग्नेटिक अदला इंदर प्रश्न में करेगा द। अन्ना हमें के करंट इबड़ी पोर द नाला मैग्नेटिक फील्ड ये पुरी उरुवा गए द। इंगे इंगे स्टार्ट आई इबड़ी अपवर डायरेक्शन ला पोर द नाला याना की इंगे स्टार्ट आई अपड़ी याना की इपुरी वरुद। अब अन्ना तो सराउंडिंग अंदर सुतीर का एटमॉस्फेयर ले मैग्नेटिक फील Amat dana, ini nama lalu terinci bersih. Ini diagram ini bata lagi teriyo. Orang upward direction la current boleh, tapi magnetic field la ini direction la orang. Adi apa dia orang? Ini conductor la ini veli la bandu, orang circular loop mari, pergi ke deh orang. Adi apa lalu orang pergi orang orang kerde? Nama ini conductor la kurang strength berat. Naraya strength kurang orang ini na, adi ibu lalu length la kurang boh. Ini dalam ke long circular loop la kurang boh lah. Kamyah kurang orang ini na, ini dalam ke kurang, ini dalam ke boh lah. Okay, apo ini mari veli la berat macam orang lain. Ini mari veli la conductor itu tu veli la mandiri cakap ni nale, adz baru ur medium mana approach bandar tu surrounding, nama surrounding. So, ipun mandi ini mandi ni apa? Nama nama sotih mandi kat teruk, yar yar mandi ur medium. Ini mana anda conductor itu tu ur water la macam ni, na 
அப்போ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வெளியில் வரும் அப்போது வாட்டர் அப்படிங்கிறப்ப வெளியில் வாட்டர் இருக்குது அப்போ வாட்டருங்கிறது என்னது அது ஒரு மீடியம் இதுவே கொண்டு போய் நீங்கள் ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் வைக்கிறீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்பேஸும் ஒரு மீடியம் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த கண்டக்டாரு உள்ளே நீங்கள் பி ஈக்வல்ஸ் டு ஐன்னு சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் ஆனால் அந்த கண்டக்டாருக்கு வெளியில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இப்படி வந்து இப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து கொடுக்குற கரண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே வரும்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்ல முடியாது அப்போது நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த கரண்ட்டு ஒரு ஃபைவ் ஆம்பே இங்கே கொடுக்குறீங்க அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே வெளியில் வருது ஓகே நம்ம வந்து சிம்பிளாக ஒரு தியரி மாதிரி படிச்சுருக்குறோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது கரண்ட் வந்து அதிகமாக கொடுக்குறீங்க அப்படி மீன்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் கரண்ட்டை கம்மியாக கொடுத்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கம்மியாக இருக்கும் இதை வந்து ஒரு தியரி மாதிரி படிச்சுருக்குறோம் ஆனால் எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணல அதை தான் நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கரண்ட்டை ஃபைவ் ஃபைவ் ஆம்பர் கரண்ட்டை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க அதே அளவுக்கு தான் இங்கே வெளியில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வருமா இல்லை அதை விட அதிகமாக வருமா இல்லை அதை விட கம்மியாக வருமா ஒரு ஃபைவ் ஆம்பேர் இங்கே கண்டக்டாக உள்ள கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது வெளியில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல் அப்படியே வந்து சர்க்குலர் லூப்பில் ட்ராவல் ஆகுது அப்போ ஃபைவ் ஆம்பர் கரண்ட்னால மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெளியில் இருக்கிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதோட ஸ்ட்ரென்த்து வந்து நீங்கள் கொடுக்குற கரண்ட்டோட அதிகமாக இருக்குமா இல்லை கம்மியாக இருக்குமா இல்லை அதே லெவலில் இருக்குமா அதுதான் என்னோடய கேள்வி நான் சொல்கிறேன் அது கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு எப்படி அதை தான் ஆம்பேர்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு நான் சொன்னது மீன்ஸ் ஆம்பேர்ஸ்லாவிலேருந்து நான் சொல்கிறேன் அது கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ இதை படித்ததுக்கப்புறமா நீங்களும் அதை மாதிரி தான் சொல்லுவீங்க ஸோ ஆம்பேர்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டாரை எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் அந்த கண்டக்டாரை சுற்றி ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஒரு கண்டக்டார் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கண்டக்டார் அந்த கண்டக்டாரை சுற்றி ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த கண்டக்டரில் கரண்ட்டு போகணும் கரண்ட்டு போனால் தான் அந்த ஆம்பேர் லா இல்லைனா ஒன்றும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இது வந்து கரண்ட்டு போகுது ஒரு க்ளோஸ்டு லூப்பை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த க்ளோஸ்டு லூப்பில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இந்த டேரக்ஷனில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அப்படியே வந்து இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் அஷ்யூம் பண்ணிக்குவோம் இந்த டேரக்ஷனில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எனக்கு ட்ராவல் ஆகுது ஓகே அப்போது நான் வந்து இந்த ஆம்பேர் லா யூஸ் பண்ணி இந்த க்ளோஸ்டு லூப்புக்குள்ள இந்த ரீஜியனில் இந்த ஷேடட் ரீஜியனில் நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஈஸியாகவே கால்குலேட் பண்ணிடலாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் இன்டகரல் பி வெக்டார் டாட் டிஎல் அது ஒரு வெக்டார் ஓகே இன்டகரல் பி வெக்டார் டாட் இது வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் கிடையாது டாட் ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி டாட் வச்சாங்கன்னா டாட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே பி வெக்டார் டாட் டிஎல் வெக்டார் ஓகே ஈக்குவல்ஸ் டூ அப்போ என்ன அர்த்தம் பி வெக்டார் டாட் டிஎல் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா டிஎல் அப்படின்னானே ஒரு சின்ன லென்த் எலமெண்ட் ஒரு சின்ன லென்த்து எலமெண்ட் ஸோ அந்த சின்ன லென்த் எலமெண்ட்டாக நீங்கள் சின்ன சின்னதாக சூஸ் பண்ணுறீங்க ஓகே அந்த மாதிரி ஸ்மால் லென்த் எலமெண்ட் ஸோ பி வெக்டார் டாட் டிஎல் வெக்டார் பி வெக்டார் அப்படிங்கிறது என்னது மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ டிஎல் வெக்டார் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஒரு ஸ்மால் லென்த் எலமெண்ட் ஸோ ரெண்டுமே வெக்டார் குவான்டிட்டி டாட் ப்ராடக்டில் இருக்குது அதை தான் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ டாட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா நான் ஏன் இதை இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறேன்னா டாட் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் இந்த ஸ்கேலார் ப்ராடக்டை நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ண முடியும் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா டாட் ப்ராடக்ட் இந்த ஸ்கேலார் இல்லைன்னா டாட் ப்ராடக்டை நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ண முடியும்னா ரெண்டு வெக்டார் குவான்டிட்டி இருந்தால் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த டாட் ப்ராடக்டை ரெண்டு வெக்டார் குவான்டிட்டிக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிக்கு நீங்கள் இந்த டாட் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே இது டாட் ப்ராடக்ட் இன்னொன்று கிராஸ் ப்ராடக்ட் இருக்குது அது வேறு ஸோ நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கிறது டாட் ப்ராடக்ட் ஸோ டாட் ப்ராடக்ட் ரெண்டு வெக்டார் குவான்டிட்டி தான் எடுக்க போகிறோம் வெக்டார் மேலே போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா நேரத்தோ ரெண்டுமே வெக்டார் குவான்டிட்டி ஓகே ஸோ பி வெக்டார் டாட் டிஎல் வெக்டார் ஈக்குவல்ஸ் டு நியூ நாட் ஐ நியூ நாட் ஐ ஓகே ஸோ நான் இதை வந்து எப்படி சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு க்ளோஸ்டு லூப்புக்கு
ஒரு டினோஷன் வச்சு சிம்பிள் வச்சு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் எங்கே இந்த மாதிரி ஒரு இன்டகரல் நீங்கள் பார்த்தாலும் அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா க்ளோஸுடு லூப் இங்கே கீழே சி போட்டாலும் ஒன்று தான் இல்லை சி போடாமல் ஜஸ்ட் இந்த சிம்பிளோட நிப்பாட்டினாலும் ஒன்று தான் அதனால் என்ன அர்த்தம் ஒரு க்ளோஸ்டு இன்டகரல் அப்படின்னு அர்த்தம் இதை நீங்கள் எங்கே படிச்சுருப்பீங்கன்னு கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் காஸ்லால நம்ம படிச்சுருப்போம் க்ளோ க்ளோஸ்டு லூப் அதை தான் சொன்னேன் இங்கே ஆம்பேர் லாக்கும் சம் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ க்ளோஸ்டு லூப் க்ளோஸ்டு லூப் ஆஃப் க்ளோஸ்டு லூப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு இன்டகரல் இது ஒரு இன்டகரல் பி வெக்டார் டாட் டிஎல் வெக்டார் ஈக்வல் டு நியூ நாட் டைம்ஸ் கரண்ட் என்க்ளோஸ்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கரண்ட் என்க்ளோஸ்டு அப்படின்னா இந்த லூப்புக்குள்ள கரண்ட் எனக்கு எவ்வளோ இருக்கு அதுதான் இந்த லூப்புக்குள்ள மட்டும்தான் நீங்க கனெக்ட் பண்ண போறீங்க ஸோ தட் கரண்ட் என்க்ளோஸ்டு வித் இன் தட் லூப் ஓகே ஸோ இந்த டிஎல் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு செக்மெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஹோல் சர்க்குலர் லூப்பை ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் லென்த் எலமெண்ட்டாக ஜஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அதை நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்களா லைன் இன்டகரல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ லைன் இன்டகரல் இருக்குது வால்யூம் இன்டகரல் சர்ஃபேஸ் இன்டகரல் அதெல்லாம் இருக்குது லைன் இன்டகரல் அப்படின்னா இன்டகரல் ஓவர் எ லைன் ஆர் கர் ஒரு லைனில் ஒரு லைன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் நீங்கள் இன்டகரல் எடுக்கிறீங்க ஆர் கர்வ் ஒரு கர்வில் நீங்கள் வந்து இன்டகரல் எடுக்கிறீங்கன்னா அதை வந்து லைன் இன்டகரல் ஆர் கர்வ் இன்டகரல் ரெண்டும் ஒன்று தான் லைன் இன்டகரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த லைன் இன்டகரல் ஆஃப் பி வெக்டார் டாட் டிஎல் வெக்டார் ஈக்வல்ஸ் நியூ நாட் டைம்ஸ் கரண்ட் என்க்ளோஸ்டு வித் இன் த லூ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் என்ன சொன்னேன் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது நீங்கள் எவ்வளோ கரண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதை விட மேக்னட் ஃபீல் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அதுக்கு என்ன சார் ப்ரூஃப் இங்கே இருக்கிற நியூ நாட் அப்படிங்கிறது என்ன ஏற்கனவே படிச்சுருக்குறோம் பெர்மியபிலிட்டி பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் இங்கே நியூ நாட்டுன்னு போட்டிருக்குறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இதே இது இங்கே நியூ நாட் இல்லாமல் வெறும் நியூ அப்படின்னு போட்டோம்னா ஏதாவது ஒரு மீடியம் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே நியூ நாட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கனால பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த நியூ நாட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது வேல்யூ என்ன ஃபோர் பை மல்டிப்ளைட் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் ஃபோர் பை மல்டிப்ளைட் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அப்போ இந்த இது எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் பை மல்டிப்ளைட் பை டென் டு த பவர் செவன்னா என்ன அர்த்தம் ஃபோர் பை டிவைட் பை டென் டு த பவர் செவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஃபோர் பை அதோடய வேல்யூ என்ன வரும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு போட்டு பார்த்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டென் டு த பவர் செவன் போடுங்க டென் டு த பவர் செவன்னா என்ன ஒன் ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனு டென் டு த பவர் செவனு ஏழு ஜீரோ இருக்கும் அம்மா தானே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஏழு ஜீரோ ஸோ இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸை இவ்வளோ பெரிய நம்பர் வச்சு டிவைட் பண்ணால் மேலே என்ன வரும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சம்திங் லைக் தட் இப்படி வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் டூ அப்படின்னு வரும் அப்போ என்ன ஆயிருது இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் மல்டிப்ளை பை டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன்னு போட்டால் இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸுங்கிற வேல்யூ எவ்வளோ சின்ன வேல்யூவாக மாறி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எங்கே இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 இந்த வேல்யூ எங்கே இருக்குது ரொம்பவே கம்மி இந்த வேல்யூக்கு கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது ரொம்ப கம்மி அப்போது ஃபோர் பை மல்டிப்ளை பை டென் டு த பவர் செவன் இதை நீங்கள் அப்படியே கொண்டு போய் இந்த ஃபோர் பை மல்டிப்ளை பை டென் டு த பவர் செவனை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் ஆம்பேர் கரண்ட் இருக்கா அப்போது ஃபோர் பை மல்டிப்ளைட் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஆம்பேர் அப்படின்னு போடுங்க என்ன வரும் இங்கே டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை ஒரு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸை ஜஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு டுவெல்னு வைங்களேன் டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டியா சிக்ஸ்டி வரும் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் வரும் அப்போ சிக்ஸ்டி இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன்னா என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 
ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இல்லை ஒரு வாட்டர் இல்லை ஏதோ ஒரு மீடியம் என்ன பண்ணுது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து கொஞ்சம் கட் ஷார்ட் பண்ணிடுது கொஞ்சம் குறைச்சிருது தடுத்து நிப்பாட்டி நீ இதே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இவ்வளோலாம் நீ வெளியில் வரக்கூடாது இவ்வளோ வந்தால் போதும் சொல்லி தடுத்து நிப்பாட்டி கொஞ்சோண்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் அந்த சரௌண்டிங் தனக்குள்ள இருந்து வெளியில் அலோவ் பண்ணுது ஓகே ஸோ இதுதான் என்னது ஆம்பேர்ஸ் எல்லாம் ஸோ ஆம்பேர்ஸ் அர்கியூட்டல் ஆஸ் நத்திங் பட் பி வெக்டார் டாட் டிஎல் வெக்டார் ஈக்வல்ஸ் நியூ நாட் டைம்ஸ் த கரண்ட் என்க்ளோசர் வித் இன் த லூ ஓகே இந்த ஆம்பேர் லாவையும் வந்து ஏதாவது சிமிட்ரி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் சிமிட்ரி அப்படின்னா என்ன நம்ம காஸ் லாவை வந்து சொல்லியிருப்போம் காஸ் லாவை நீங்கள் எந்த ஷேப் கண்டக்டாக இருக்கலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது எந்த ஷேப்பாக வேணால் இருந்துக்கிட்டோம் அந்த பயோட் சாஃப்ட்வேர் லாவில் படித்தோம்ல எந்த ஷேப் கண்டக்டாக வேணால் நீங்கள் கொடுங்க நான் உங்களுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பயோட்ஸ் பயோட் சாஃப்ட்வேர் லா வச்சு சொல்லலாம் ஆனால் வந்து அதை காஸ் லா வச்சோ இல்லை வந்து ஆம்பேர் லா வச்சோ உங்களால் சொல்ல முடியாது ஸோ ஆம்பேர் லாவும் சரி காஸ் லாவும் சரி ஏதாவது பர்டிகுலர் சிமிண்ட்ரி இருந்தால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் எய்தர் அது வந்து ஒரு சர்க்குலர் சிமிண்ட்ரியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பிளெயின் சிமிண்ட்ரியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சிமிண்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெரிக்கல் இந்த மாதிரி ஒரு சிமிண்ட்ரி இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த லாவெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து காஸ் லாக்கும் ஆம்பேர் லாக்கும் இருக்கிற சிமிலாரிட்டி ஓகே ஸோ இது ஆம்பேர் லா இந்த லா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பி டாட் டிஎல் பி வெக்டா டாட் டிஎல் ஈக்வல் நியூ நாட் ஐ அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ இந்த இன்டக்ரலை மறந்துடக்கூடாது ஆம்பேர்ஸ் லா வச்சு நம்ம ஒரு க்ளோஸ்டு இன்டக்ரலுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஒரு ஓப்பன் ஓப்பன் ஸ்பேஸ்க்கெலாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியாது அந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸாக இருந்தாலும் அதில் நீங்கள் ஒரு க்ளோஸ் லூப் நீங்கள் மேக் பண்ணி அந்த க்ளோஸ் லூப் கூட நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஆம்பேர்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ